Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais dit que je ferais Qui est la vidéo setup de mon bullet journal Donc je me suis enfin décidée sur la collection que j'allais utiliser à l'intérieur Je trouve que le rendu est plutôt sympa Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment je l'ai décoré J'espère que cette vidéo vous plaira Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu Et à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos setup planner Car il y en a un ou deux que j'ai redécoré et que je ne vous ai pas présenté Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser je vous montrerai ça dans une autre vidéo donc nous allons l'ouvrir donc le modèle c'est toujours le modèle Franck Garcia de chez Prima et du coup je l'ai décoré avec la collection Florish de Create Paper et franchement je trouve que le mix se rend très bien vu que les anneaux sont rose gold et que cette collection est avec du rose gold je trouvais que ça se mariait plutôt bien et comme c'est une collection qui est un peu intemporelle je pourrais la laisser tout au long de l'année j'ai pas envie de changer la décoration de mon bullet à toutes les saisons vu que je décore déjà les pages donc, donc je voulais quelque chose d'assez intemporel donc on va commencer au niveau du dashboard donc j'ai mis quelques petits embellissements donc vous voyez il y a des petites décos en relief d'ailleurs ça, ça s'abîme très vite je vous conseille de faire attention si vous les achetez euh, moi dès que je referme mon planner en fait il se plie dans tous les sens j'en ai un deuxième juste ici qui lui a l'air ma foi d'aller un petit peu mieux ça pareil c'est une petite déco avec un petit euh, bout de bois là vous avez une fleur là, là aussi c'est une déco en relief et sinon ce sont essentiellement des die cut j'adore ce petit tag qui est euh, transparent je le trouve vraiment très 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 joli et bien sûr la petite biche je la trouve magnifique je vais vous montrer de plus près ce que ça donne donc voilà du coup pour ma petite décoration euh, sur le côté du planeur d'ailleurs j'ai dû vous dire dashboard tout à l'heure je me suis trompée euh, ce n'est pas du tout le dashboard le dashboard il est là donc du coup on va passer cette fois ci bien au dashboard donc j'ai déjà décoré euh, cette petite protection transparente alors là il y en avait une dans le planeur mais sinon moi j'en mets toujours une je trouve que c'est plus pratique pour éviter que les pages s'abîment surtout quand on fait des belles décorations c'est un petit peu dommage de les abîmer donc dessus j'ai collé deux petits papillons en relief donc comme celui ci en fait ils étaient dans le même lot et quand on tourne on arrive sur mon dashboard alors oui vous allez voir qu'au niveau de ce planeur ce sont mes premiers essais machine à coudre donc là vous voyez il un petit trait de machine à coudre alors j'en ai mis un petit peu partout euh, mais j'avoue que c'était mes premiers essais donc ils ne sont pas parfaits déjà je ne m'étais pas réglé sur le bon écartement au niveau du fil mais franchement je la maîtrise un peu mieux qu'au début donc maintenant les résultats sont un peu mieux mais euh, j'avoue que j'étais pas forcément très satisfaite de ce que j'ai fait euh, sur ce planeur au niveau de la machine à coudre donc j'ai mis un petit trait ici et un petit trait ici au niveau de la décoration comme le papier était déjà de base très chargé j'ai essayé de faire soft alors on est d'accord j'ai fait soft à la manière lucile hein, donc c'est pas pour certains ça sera vraiment très chargé au niveau des décorations j'ai mis des petits œillets juste ici j'en ai mis à chaque fois avec la perfou que j'avais acheté de chez Wear Memory ici des petits washi mais qui finalement se fondent assez bien avec le fond et un petit hello vu que c'est ma page de présentation et franchement je trouve que ce petit lapin eh ben, il est vraiment so cute comme il est écrit sur la carte il est vraiment très mignon je n'ai pas décoré euh, l'arrière tout simplement parce que du coup j'ai mes petits essais de machine à coudre alors j'aurais très bien pu les décorer et du coup recouvrir ces parties ici mais j'avais pas forcément envie et je trouve que dans cette collection certains papiers se suffisent à eux-mêmes tellement ils sont beaux et tellement ils sont chargés donc j'ai juste remis une petite décoration au niveau des anneaux avec des petits œillets. Ensuite on a une page faite avec un vélum transparent donc avec un motif fleur rose gold sur laquelle j'ai écrit bullet journal vu que c'est mon bullet journal donc quelque chose de très simple mais que je trouve plutôt sympa. Et on arrive sur le premier intercalaire donc pour l'instant je ne les ai pas nommés je ne sais pas encore quelle appellation je vais leur donner mais j'ai organisé les choses à l'intérieur donc cette fois-ci toujours mes deux essais de machine à coudre qui sont pas forcément géniaux mais bon c'était un début et comme on dit il faut toujours commencer par un début. Au niveau des décorations j'ai mis pas mal de décorations sur cette page-ci tout simplement parce que je trouvais que le papier était un peu moins chargé que sur la page précédente donc vous savez que j'adore tout ce qui est euh, superposition donc là j'ai maté ma carte Project Live j'ai fait dépasser par dessus et aussi en dessous des petites décos que je trouve assez sympa là j'ai découpé une étiquette dans laquelle j'ai collé un petit cœur. toujours un rappel des petits papillons parce que j'ai vraiment trop mignon et ici j'ai fait une superposition pareil d'embellissement j'espère que vous verrez bien euh, au niveau de la vidéo je pense que les plans sont assez près mais franchement je crois que cette page c'est l'une de mes préférées donc pareil derrière j'ai laissé la décoration telle qu'elle parce que vous voyez c'est pareil assez chargé et par contre j'aurais peut-être dû masquer mes essais de machine à coudre et pareil j'ai décoré seulement au niveau des anneaux 
Donc en fait ce qu'on va retrouver dans cette première partie c'est ce que je vous avais dit euh, que j'allais faire C'est tout ce qui est collection et choses un petit peu intemporelles donc que je vous avais présenté dans ma vidéo Donc en fait tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est euh, statistiques, tout ce qui est partenariat Les choses qui vraiment restent à l'année euh, J'ai aussi rajouté mes boutiques favorites D'ailleurs si vous voulez une vidéo à ce sujet euh, dites le moi dans les commentaires Mais j'ai fait ma petite liste de boutiques, mes idées de vidéos euh, Là c'était la vidéo sur Cultura, ce que je voulais vous dire donc que j'ai noté juste ici et on arrive au niveau du deuxième intercalaire qui là va être l'intercalaire avec mes vues mensuelles donc en fait je trouve que c'est plus pratique pour se retrouver du coup je ne vais pas avoir besoin d'index parce que je sais que toutes les choses intemporelles sont dans la première partie et que tous mes mois sont dans la seconde partie donc au niveau de cet intercalaire j'ai choisi un papier dans les tons noir et blanc alors j'adore cette collection mais en fait je trouve que les papiers sont très beaux sans décoration donc j'ai essayé de prendre des choses un peu moins chargées malgré qu'ils restent assez chargés au niveau des motifs j'ai décoré comme je vous ai dit tout à l'heure aussi les anneaux et là j'ai mis une petite carte project live sur laquelle donc du coup sur le côté vous avez pareil des déchirures de washi tape ici nous avons des stickers avec des petites fleurs ici pareil une accumulation de petits mots j'adore faire ce genre de choses là deux essais euh, qui ne sont pas très satisfaisants au niveau de la machine à coudre et celui là c'est le premier que j'ai fait et en fait je trouve que c'est le mieux réussi donc j'ai collé deux petits stickers et je les ai liés comme si euh, ils étaient collés grâce à la machine à coudre et franchement je trouve que celui-ci est plutôt réussi j'aurais peut-être dû m'arrêter en fait sur le premier mais euh, non celui là je l'aime bien donc voilà pour ce dernier intercalaire pareil à l'arrière voilier le papier franchement je me vois pas redécorer par dessus déjà il est magnifique et en plus ça serait beaucoup trop chargé et du coup on arrive sur ma vue du mois de mars donc sur la partie des mensuels et du coup quand on va vers la fin j'ai aussi décoré l'arrière d'ailleurs là vous avez des tests de feutre hein, et une planche de stickers je crois voilà et du coup j'ai décoré cette partie ci donc moi je ne mets pas de bloc je trouve déjà que ça grossit le planeur et en plus je ne m'en sers jamais donc j'ai mis une petite feuille donc c'est la même que vous avez vu euh, juste ici que je trouve vraiment très jolie pareil une petite étiquette avec des petits mots dessus une carte PL et un joli paper clip mug et toujours mon petit stylo de chez Prima donc voilà un petit peu pour cette décoration dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si du coup vous voulez voir les setups que je ne vous ai pas encore montré en vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo bye bye